我开始假装自己真的在这儿碰见了母亲。我总是先跟他说：“哟，没留神才省了五十万，明天上街一人来身新衣服，再把你旧手机给换了。你来台 NDS， 我来台 PSP， 之后买上一堆零食，坐飞机去西藏，就在高，杜拜、伦敦、夏威夷、复活节岛。”再后来，没有姑娘来电话，然后把钱都放在公园里一台红色自动售货机。这花了我很长时间，长到让我相信人民公园的再次出现，实质上跟王倩毫无关系。支付系统，您的交易已完成，希望您购物愉快，后会有期，并祝您春节快乐，万事如意。分明记得几个小时前第一次给麦友姑娘打电话，是一个夏季的夜晚，当时还下着雨，她看家未遂，被姑娘二话没说挂了电话。紧接着她又拨了第二次，并约好在人民公园见面交易。整个通话过程不超过五分钟，而事实上这两次通话之间却相隔了整整一年半。这便是查实症的第二种临床表现，把一段极长的时间在感官上短暂化。在这十八个月里发生了许多事儿，比如被拆毁的人民公园，在人民的强烈抗议下，也按原样重建了。接下来，应广大观众的热烈要求，我们将着重介绍一下李献计迅速弄到五十万的成功经验。我必须得弄到五十万。康熙一起，只有千万，把他带到阿富汗。就给你五十万，怎么个带法？我们知道你卖掉一个肾，玉玺可以放在那里，所以你要做的就是换成集团，过安检，然后上飞机。用你们的话说，就是万无一失。Just get in。管得着吗？你哪位？ CIA, you are suspected of illegal activity. We already know what's in your belly. That if you allow us to put a mini megaphone in the gift field, we will not arrest you. Later, of course, you have to deliver it to a wife and friends. 拿那帮阿富汗商人。Easy, simple job. We are looking for the leader. Leader, get him. 操，悲剧。These Americans who know nothing just keep getting more and more disgusting. Of course, you also die. What is wrong today? 吓唬谁啊？有本事拿枪把我给毙了。Kill him after my leaving. 一般人要这样，肯定就给吓坏了。都他妈别逼我动手啊！可是如果会功夫的话。这人这是谁啊 ？President's daughter。那这阿富汗商人肯定也是我来登的。The agent has been killed, so we lost contact with our country. In order to escape from here, we can just fall back on ourselves. 那无所谓，只要别耽误我找普拉登。开脱壳，我乱送货费。Everything you did is just for a girl. 其实就是为了自己，能从分手后的世界顺利逃走。Your gold is money. 
失踪。我在未来把这款游戏打通了，所以你把这个时代的王妾取代了。嗯，而且我是插翅正前羽以后的王妾，我跟你，还有过去的王妾，已经完全不一样了。明白，不过还好啊，你把那游戏又给了我，这样我就能回去找原来的王妾了。就算你回到我们最开始认识的时候，我们也不会在一块很久。因为我的差距正很快就没有了。我知道，到时候我就把这游戏再穿一次。献计献策，虽然我没法再喜欢你了，可你这么浪费自己，我心里很难过。嗯、都回去吧，我还得接着打游戏。你想过吗？如果你一直留在现在，也许我们有天还会在一起。电影，也只是因为你在可怜我。就这样吧，过去的王倩还在等着我。最后，像每个人希望的那样，李献计打桩的游戏，接着就真的出现了一扇门。他可以回到过去了，可同时他也发现，这样的门并不只有一扇。穿过这些门，你所到达的可能是玩看游戏的前一秒，你可能是刚出生的第一秒。李献计只想回到第一次见了王倩的时候，所以在他找到正确的门之前。他就只能一遍又一遍地重复着之前做过的事情，进入一扇门后的世界，在那里打穿游戏，然后进入另外一扇门，并希望那里是自己想要回到的过去。在这个漫长的过程中，李献计开始变得圆滑，他不会再被五十万，而更本来更死磕。双手因为生锈而散发出奇怪难闻的气味。皮肤也没法在夏天感受到蚊子的起落，他也逐渐知道，爱情并不是生命的全部。也许他可以在某扇门后停下来，做一些其他事儿，遇见一些其他的人。他有时候会梦见一群人向自己走来，王倩也在里边，可李献计却无论如何也没法记起王倩的样子。就站在那儿，眼睁睁的跟整个人群擦身而过。他醒来，像个老人一样的坐在床边，沮丧了很久。李献计又开始寻找那扇正确的门，直到有一天，他打开一扇门，那儿刚下完雨，日落前的橙色包裹着人们，大家看上去都为平时要高兴，空气既凉爽又新鲜。就像一面看见了王倩，即使最简单的对视，也能刺伤李献计坚硬神经的最深处。那就是他第一次见到的王倩，一点也没变。可李献计却再也没法向前迈出一步，因为透过那些雨后留下来深渊的映照，他知道这么久以来，他们两人之中，时间只在自己身上汹涌的流逝了。最后，李献计说：“见到王倩时，就像瞬间经历了整个人生，心里很平静